ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൂ വീലറിന്റെ വളവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് വരുവാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈ കുന്ന് കയറുമ്പോഴും ഇല്ല അതായത് കുന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇല്ല വളവും വളവും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുമ്പോൾ വരുന്ന വളവും വളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ വളക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓവർ എന്താ പറയാ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ കൂടുതലായിട്ട് വണ്ടി പോകുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് കുറെ കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓൾറെഡി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ടൂ വീലർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പം അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് നോടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ ഈ വളവിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നതെല്ലാം ഈ പ്രാക്ടീസ് കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വളവിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഗുണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ സാധാരണ റോഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം റോഡൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ടാറക്ട് റോഡാണെങ്കിലും കട്ട് റോഡാണെങ്കിലും ഏത് റോഡാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരെ പോകും പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് തിരിക്കാൻ പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്താ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ തിരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നേരെ പോയി പഠിക്കരുത് റൗണ്ടിലായിട്ട് പോയിട്ട് പഠിക്കുക ചെറിയ റൗണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല വലിയൊരു ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ആ പേസിൽ വലിയ റൗണ്ടിൽ പോവുക അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളവ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഈ പ്രാക്ടീസ് കുറവ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്ന് കയറാനുള്ള വളവ് കുന്ന് സോറി കുന്ന് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള വളവ് വളവാണ് അതൊന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം സാധാരണ പോക്കറ്റ് റോഡിൽ ആണല്ലോ കുന്ന് അങ്ങനെ പോക്കറ്റ് റോഡിലെ കുന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ടികൾ കുറച്ച് കുറവ് അഥവാ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കറിയാലോ വണ്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെ കുറവ് വരും വണ്ടി കൂടുതൽ വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല നിങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ പോക്കറ്റ് റോഡ് ചെറിയ സാധാരണ വണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് മെല്ലെ പോയാൽ മതി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും ഓവറായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വളവിൽ എപ്പോഴും വളവ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുന്ന് കയറുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സാധാരണ പോകുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കുക വളവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറിയാനുള്ള ചാൻസും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്താം വണ്ടി അവിടെ നിർത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് അവിടെ പോക്കറ്റ് റോഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വണ്ടി അവിടെ നിർത്താം അപ്പൊ വരുന്ന വണ്ടി എപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നല്ല കാരണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ കുന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും പകുതിക്ക് നിർത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതേ അതേപോലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് വിട്ടാൽ നമ്മൾ വണ്ടി മൂവായിക്കോളും പക്ഷെ
വണ്ടി മൂവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആക്സിലേറ്റർ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കൊള്ളും അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് കുറവ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ശരിയായിക്കൊള്ളും പിന്നെ ഹൈവേയിൽ വരുന്ന വളവ് ഹൈവേയിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ നിടക്കത്തെ വെള്ള വരേനെക്കാട്ടും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാതെ പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇടത് വശത്തെ വരേൻ്റെ അടുത്തു കൂടി നിങ്ങൾ എന്താ വളക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വളവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾ ആ നെടുക്കത്തെ വരിയും ഇടത് വശത്തെ വരത്തിൽ നെടുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വളക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ നെടുക്കത്തെ വരേനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പോകരുതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് ആ വലത് വശത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വളക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ വണ്ടി പോകും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഇടത് വശത്തെ ആ വരയുടെ അടുത്ത് കൂടി നിങ്ങൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകരുത് താഴെ വീണ് പോകും അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് കുറവാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എന്താ വളവും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ടേ